എന്റെ ചെയ്യ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പറച്ചിൽ കേട്ട ഞാൻ എന്റെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് പോലാണല്ലോ ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയി അത് ഞാൻ ഓവറായി കുടിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയത് അല്ലാതെ മലപ്പുറം പോയതൊന്നും അല്ല ഇനി പപ്പ എന്ത് പറയാനാ അങ്ങേര് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാ എനിക്ക് എനിക്ക് മേലങ്ങോട്ട് പോകാൻ പപ്പോട് പറ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ ടൈമായി ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണ്ട എന്ത് സ്ക്രാച്ചസോ ഞാൻ കണ്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ അത് ഇന്നലെ കുടിച്ച് അവിടെ എല്ലാം പോയപ്പോ എല്ലായിടത്തും തട്ടിയതായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നീ ഇതിനെ നീ പറഞ്ഞ നടക്കണ്ട ജിയാ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല നീ പൊക്കെ ആ കൊച്ചിനെ പോയി നോക്കിക്കേ അവൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നു നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് അന്വേഷണം കൂടുതലാണ് എന്റെ ജിയാ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല എനിക്ക് പോണം അത് ഏലോ ഓഫീസ് ലേറ്റ് ആയി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി ചെന്നാ പിന്നെ ബാക്കി വർക്കേഴ്സ് ലേറ്റ് ആവും എനിക്ക് എന്നെ അവരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരണമെന്ന് എന്നാ എന്റെ പൊന്നു മോള് പൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ റെഡി ആവട്ടെ അല്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ച് എന്റെ ബോഡിയില് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓവറായിട്ട് കുടിച്ചായിരുന്നു തട്ടി വീണു ആരും നഖം കൊണ്ട് മാന്തിയത് പോലെ തോന്നില്ലോ എന്താ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഒരു ബോധവും ഇല്ലായിരുന്നു ഹലോ ജയ് ഇത് ജയ് അല്ലേ ഞാൻ ടീനയാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ താൻ എനിക്ക് നമ്പർ ഒന്നില്ലായിരുന്നു അല്ല താൻ എഴുന്നേറ്റേ ഉള്ളു അല്ല ടീനയാണോ അല്ല തനിക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ നമ്പർ കിട്ടി പപ്പ തന്നാണോ ഞാൻ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയില്ലേ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ നല്ല മൂടല്ലായിരുന്നു അതോ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയെ അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം വിളിച്ച എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാറ്റർ പറയാനാണോ എന്താ ജെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ ഇന്നലെ നൈറ്റ് താനല്ലേ എനിക്ക് നമ്പർ വന്നത് പിന്നെ ആ പിന്നെ എങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും നല്ല ബോധത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അല്ല ജെ ടേ എന്തേ അവൻ അവൻ നിന്റൂടെ അല്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഞാൻ കണ്ടതാ ഇതുവരായിട്ടും വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് മമ്മി അവനെ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടേ എന്തേ നിന്റൂടെ ഉണ്ടോ അവനെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഫോൺ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് 
ഫെലിക്സ് ഫെലിക്സ് ഇന്നലെ അവൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെങ്കിലും വിളിക്കായിരുന്നു എടാ ടേ എങ്കേ ജേ എനിക്കാണെ ടെൻഷൻ ആകുന്നു ഒന്നാണ് അച്ചക്കന് എല്ലാത്തിനോടും പേടിയാ ടേ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അവൻ സേഫാണോ അല്ല അവന്റെ പേര് ടേ എന്നാണ് അത് ടീനേന്റെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവൻ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനെ കൂടെ പിന്നെ ഓടിപ്പോയില്ലോ അല്ല ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ റൂമില്ലായിരുന്നു മോർണിംഗ് അവൻ എന്നോട് ബിഹേവ് ചെയ്തത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അവൻ എന്നോട് ബിഹേവ് ചെയ്ത ഇച്ഛയെന്ന് വിളിച്ച് ഇന്നലെ നൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാണോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും കാണില്ല അവന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്ന് ഇതില്ല അങ്ങനെ നടന്ന് കാണില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ നൈറ്റ് അവനോട് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ടീനോട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല എന്താ ടീന നീ ചോദിച്ച ആ ടേയോ ടേ അവൻ രാവിലെ തന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നല്ലോ അവൻ അവൻ വീട്ടിൽ വന്നില്ലേ എന്നാ എന്നാ മേ ബി അവൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലും പോയി കാണും നീ ടെൻഷൻ ആകണ്ട അവൻ വന്നോളൂ അവൻ കൊച്ചു കുട്ടി ഒന്നല്ലോ അവൻ വന്നോളൂ പിന്നെ ജയ് പപ്പ പറഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഓഫീസ് മീറ്റപ്പ് വെക്കണമെന്ന് കാരണം നമ്മുടെ മാരേജ് അതൊരു ലൈക് ബിസിനസ് മാരേജ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സിൽ സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പപ്പ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു മീറ്റപ്പ് വെക്കണം എന്നോടും പപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് എഗ്രിമെന്റിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ നാളെ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാം നാളെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓഫീസിൽ വെച്ച് മതി ഓഫീസിൽ വെച്ച് മീറ്റിംഗ് ടീനിന്റെ പേരൻസും എന്റെ പേരൻസും പിന്നെ ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിലുള്ള കുറച്ച് പേരെ അവരെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് പോലെ നടത്താം എന്നാ ഓക്കെ ജെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഓഫീസിൽ കയറാൻ ടൈമായി എന്നാ എന്നാ ഞാൻ വെക്കുവാണേ ഞാൻ നാളെ നാളെ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങിൽ കാണാം പിന്നെ താൻ ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ലേ അത് ഓഫീസിലാണോ ഓഫീസിലല്ല ടീന ഞാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുക ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് താൻ വിളിച്ചത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കാരണം ഇന്നലെ കുറച്ച് ഓവറില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകും എന്നാ ശരി താൻ വെച്ചോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അല്ല എന്നാലും എങ്ങനെയാ എന്റെ ദേഹത്ത് ഇത്ര പാട് വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മറക്കാറില്ലല്ലോ സാമിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറ്റിയതെന്ന് ഓ അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ കള്ളുപിടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ആ ചക്കൻ എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അവരൊരു ഇച്ഛയെന്ന് വിളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അവനെ ഓർമ്മയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി അല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നില്ല അവനെ എനിക്ക് ഓ രത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കോപ്പ് ഇന്നലെ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഏത് നേരത്താണോ കുടിക്കാൻ തോന്നി സാർ ഇന്നലത്തെ ഡേറ്റയിൽ കുറച്ച് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്നലെ എന്തൊരു ഡേറ്റ് എയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ മെമ്മറി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് എയർ ഡേറ്റ് എയർ കാണിക്കുന്നു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല അത് അത് സേവായിട്ടില്ല റീസ്റ്റോറിൽ തന്നെ കിടക്കുവാണ് 
എന്തോ പറ്റിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പറ്റി അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസിൽ ചോദിച്ച് പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ശരിയാക്കാം സാർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്നലെ നൈറ്റിലെ കാര്യമൊന്നും ഓർമ്മ കാണില്ല അല്ലേ അതാ പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ എന്തോ എന്തോ പറ്റി എന്തോ ഒരു ഡേറ്റ് എയർ പോലെ മേ ബി സാർ ഓവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യില്ല സ്ട്രെസ് ചെയ്ത സ്ട്രെസ് ചെയ്ത ലൈക്ക് മെമ്മറി സേവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് എന്ന് മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ അതിലെ കാര്യമൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇന്നലെ അതിന്റെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പോലും അറിയില്ല താൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് തല വേദനിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു സാറ് ടെൻഷൻ ആകണ്ട അത് ഡേറ്റ് എയർ മൂഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് സേവ് ആകും സാറ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യലെന്ന് മെഡിസിൻ എടുക്കണമെന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ ഇനി ഡോക്ടറിനോട് ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറയും പി എ പി എ ആണ് ബട്ട് എനിക്കും ഇല്ല എന്റേതായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനും കൂടെയാ എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കണം ഓവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യില്ല എന്നാ സാം താൻ പൊക്കോ എനിക്കാണെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് താൻ താൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ഇടയ്ക്കൊക്കെ അതിന് നീയായിട്ട് എന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചോളാം കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ സാർ സാറിന്റെ മാരേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടു എനിവേ ആരാള് ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറുടെ മോളാന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു എന്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ചാണെങ്കിൽ ടീനയാണോ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആരോ പറയുന്ന കേട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പാർട്ടിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ സാറ് ഓവർലോഡ് വർക്കിൽ എനിക്ക് തന്ന് പിന്നെ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചപ്പോ ലേറ്റ് ആയി അത് അവനെ വരായിരുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല ലൂക്ക പിന്നെ ആ നീ പറഞ്ഞ ടീന തന്നെ പിന്നെ ലൂക്ക നാളെ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് വല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വല്ല മീറ്റിംഗ് വല്ലോ ഉണ്ടോ നാളെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീനേന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് എന്ത് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നാളെ വല്ലോ മീറ്റിംഗ് വല്ല പ്രോജക്ട് വർക്ക് വല്ലോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് പ്രോജക്ട് വർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെയും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാറിന് നാളെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഫ്രീ ആണ് ഓ അതുകൊണ്ട് സാറിന് അടുത്ത മീറ്റിംഗിന് പോകണമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളാം വേറെ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിക്കോളാം എന്നാ ഓക്കെ ലോക്ക താൻ പൊക്കോ ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ വിളിപ്പിച്ച് എന്നാ ശരി താൻ പൊക്കോ എന്റെ ലൈഫിൽ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ജയ ആണെങ്കിൽ ജയിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ പോലെ ഇല്ലെന്ന് പറയുക എന്നാലും നൈറ്റ് അത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് പോലും എന്നെ എന്നെ ഓർമ്മ ഇല്ലെന്ന് പോലും ഓർമ്മ എന്തായും എന്റെ ലൈഫിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം അങ്ങ് എടുത്തൂടെ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ആർക്കും ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ച് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് എന്താ കിട്ടുന്ന എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സന്തോഷം അത് ഇതുവരായിട്ടും ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ആകെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇച്ചാന്റോട് എങ്കിലും എനിക്ക് ലൈഫിലോ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതെല്ലാം ഒരു രാത്രി ഒരു രാത്രി തന്ന ആ ഒരു സുന്ദര നിമിഷം അത് ആ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ അവസാനിച്ച് അതൊരിക്കലും 
അതൊരിക്കലും നീണ്ടു പോയില്ല പോയില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എനിക്കറിയാമേ ഞാൻ എന്നെ ചോദിക്കുക എനിക്കറിയാം എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് എന്നെ ചതിക്കില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറ്റിയ എനിക്കറിയില്ല എന്താ എനിക്ക് സംഭവിച്ചെന്ന് എന്റെ ലൈഫിൽ മാത്രം അത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്തെന്ന് തന്നെ ഞാൻ മടുത്ത് എനിക്കൊരു പറ്റില്ല ഇച്ഛാൻ ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് അതെനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഇച്ഛാന് വേണം ഇറ്റേ അതെന്നും ജയിച്ചാൻ്റെ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമോ എന്റെ ഇച്ഛാന് എനിക്ക് ഇച്ഛാന് വേണം എനിക്ക് ഇച്ഛാൻ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ഇച്ഛാൻ ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി മേല ഞാൻ എന്റെ ഈ ജീവിതം തന്നെ മടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ജീവിതം ഡലിയോ എടാ അവിടെ ആരോ നിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കേ എവിടെ ആരോ എടാ അവിടെ ആരോ ചാടാൻ നിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എടലിയോ നീ നോക്കിക്കേ നിന്റെ തോന്നൽ അവിടെ ആരും നിപ്പില്ല നീ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി അവിടെ ആരും നിപ്പില്ലല്ലോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എടാ അല്ലടാ ഞാൻ കണ്ടത് അത് തേനപ്പോലെ തന്നെ തോന്നിയേ ഉറപ്പാവും തന്നെ നീ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കേ എന്റെ പൊന്നി ടൈസ നിനക്ക് തേയോടുള്ള പ്രേമ മൂത്ത് മൂത്ത് നിന്റെ നിനക്ക് പ്രാന്തായത് നിനക്ക് പാരെ കണ്ടാലും തേ എന്ന് തോന്നും എടാ അത് തേ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ നോക്കിട്ട് അവിടെ നീ കണ്ടില്ല സത്യം ഇവിടെ ആരും നിക്കുന്നില്ലടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വന്നു വന്ന് നിനക്ക് പവന് മാത്രം മതിയല്ലോ ഏഴ് സമയം ടേ ടേ ഞാനും അവിടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതാ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക നിനക്ക് ഇന്നെ കോളേജിൽ വന്ന നമ്മൾ ശത്രുക്കളല്ലേ എന്റെ പൊന്നെ അളിയാ ഭാവിയിൽ നിന്റെ അളിയനാകാൻ പോകുന്നതല്ലേ ആ ഒരു പരിഗണന എങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നൂടെ ഈ കോളേജ് വെച്ചാൽ വാരി അലക്കുവാണല്ലോ ഞാനൊരു പാവ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അനിയത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആ പരിഗണന ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താടാ സോളാണ് പോലും സോള് സ്വന്തം സോളിനെ പട്ടിയെ പോലെ ഇട്ട് തല്ലുന്നതാണല്ലോ ഒരു സോള് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നോട് മിണ്ടത്തില്ല നീ പോ നീ പോ ടൈസ നിനക്ക് നിനക്ക് നിന്റെ തേനെ മതിയല്ലോ നീ പോ നീ അവന്റെ അടുത്ത് പോ എന്റെ പൊന്നിലിയോ തേയാണ് എന്റെ ലൈഫ് അവനാണ് എന്റെ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് എന്റെ സോളിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നില്ലടാ നീയാണ് അവൻ അവൻ എന്റെ അവൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നീയാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് നിനക്ക് അറിയാവോ എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്റെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് വേണം ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങളില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല ടേയും വേണം ഇട നീയും വേണം എനിക്ക് 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 നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേണം അവനെ അവനെ ഞാൻ പ്രണയിച്ചു പോയില്ലേ എനിക്ക് അവൻ അത്രക്ക് ഇഷ്ടം നിനക്ക് അറിയാലോ ലിയോ ഈ ടൈസൺ ജീവിക്കുന്ന പോലും ടേക്ക് വേണ്ടിയാന്ന് ഉം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ പ്രണയം ഞാൻ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക ഞാൻ വന്നതുപോലും ഞാൻ വന്നതുപോലും അവനെ നേടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അത് നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ പത്ത് വർഷം അവനെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നിന്ന് അത് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഏത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവനാണ് ജീവൻ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്തിന് എന്റെ ജീവൻ പോലും ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ കാരണം എനിക്ക് അവന് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ടൈസന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ അത് തേ മാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് തേയില്ലാതെ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാലോ എന്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവൻ അത് അവന് വേണ്ടി ഒന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്ന പോലും അവനാണ് അവന് വേണ്ടി ഒന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവനില്ലാതെ പറ്റില്ല ഇല്ലടാ എനിക്ക് അവൻ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാ നിനക്ക് അറിയാലോ എന്റെ ലൈഫ് അതെങ്ങനാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ തേനെ വേണം അവനെ ഞാൻ ഒരു കാരണ വെച്ചാലും ആർക്കും ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല ഏ എന്നും ഈ ടൈസന്റെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അവന് വേണ്ടി എനിക്കറിയാം തേക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് ബട്ട് 
ബട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം എന്റെ ലവ് എന്റെ ലവ് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അവൻ അവൻ അതൊരിക്കലും മനസ്സിലാവുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാം ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം ജീവിച്ചത് എനിക്ക് അവനെ വേണം എനിക്ക് അവനെ അത് പറ്റില്ലട ലിയോ എടാ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ഡേ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ അവന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടല്ലേ ഡാ അവനിപ്പോ ഒന്നും പറയാത്തത് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഡേനെ അവൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലടാ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രല്ലേ അറിയൂ അവൻ ആരെയും വെറുക്കില്ലടാ അവൻ നിന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവനുള്ളിൽ എന്തു മാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് എനിക്കേ അറിയൂ അവൻ അത്രയ്ക്കും പാവവാടാ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിന്റെ പ്രണയം നീ നീ അതൊന്നും ഓരോരുത്തർ വിഷമിക്കണ്ട അവൻ മനസ്സിലാക്കൂടാ അവൻ മനസ്സിലാക്കാതെ എവിടെ പോകാന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്റെ ടേ അത് അതിന്ന് നിനക്കുള്ളതാണ് ഏ നിന്റെ ആടാ അതെനിക്കറിയാം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ നിന്റെ പ്രണയം അത് സബലമാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ടൈസ എനിക്ക് നിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് വലുത് പിന്നെ എന്റെ ടേന്റെ ഹാപ്പിനെസ്സും അവൻ അവൻ സങ്കടപ്പെടുന്ന കണ്ടോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ആവില്ലടാ എനിക്ക് അവൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടവാ എന്താന്നറിയത്തില്ല അവൻ ഭയങ്കര എന്തോ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സങ്കടമായിരിക്കുമ്പോഴേ അവൻ വന്നിട്ട് പറയും എടലിയോ നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാതെ അതെനിക്ക് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വേദനിക്കൂടാ നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സന്തോഷായി നിന്നാ മതി എന്നങ്ങനെ പറയാവ എനിക്കറിയാ അവൻ ഭയങ്കര പാവോ ഒരു പക്ഷെ അവന്റെ അത്രയും പാവമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരും കാണില്ലെന്ന് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോ അവന്റെ ലൈഫിൽ അവൻ കുറെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടടാ എന്നിട്ട് പോലും അവൻ അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ചിരിച്ചാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ വേദനകളെ മറക്കാനുള്ള ഒരു മുഖം മുടിയായിട്ട് അവൻ ചിരി കാണുന്നത് അവന്റെ സന്തോഷം അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ശരിക്കും അച്ഛനെ ചാടിയതാണോ എടാ വാ നമുക്ക് രക്ഷ എടുത്താ 